aşağıdaki grafikte bulunan noktalar fonksiyon belirtir mi diye sordular bize. Bu noktaların fonksiyon belirtmesi için her koyduğumuz noktanın yalnızca bir değer belirtmesi gerekir. Buraya baktığımızda bir nokta verilmiş. Eksi 1'e 3. Şimdi bu eksenin x ekseni olduğunu, bu eksenin de fx ekseni olduğunu varsayarsak, bu grafiğin bu arada gerçekten bir fonksiyon gösterdiğini bilmiyorum, sadece varsayıyorum. Bu nokta fonksiyonumuza eksi 1 noktasını verdiğimizde, bu grafik fonksiyon olmaya da bilir, sadece bağıntı da olabilir. 3 elde ederiz. Eksi 1 noktasını verdiğimizde 3 elde ediyoruz. Yani bu grafiğin demeye çalıştığı, f eksi 1 değeri 3'e eşitmiş. Buraya kadar grafik gayet mantıklı bir fonksiyon olabilir. Bize eksi 1 verdiler ve ben de o noktayı 3'e götürdüm. Eğer bana x 2, x eşittir 2 verselerdi, değerimiz eksi 2 olurdu. Bu 2'ye eksi 2 noktası ve hala grafiğimiz fonksiyon olmak için uygun. Bana x eşittir 2 verselerdi, değerimiz eksi 2 olurdu. Bu, 2'ye eksi 2 noktası ve hala grafiğimiz fonksiyon olmak için uygun. Bana 2 verildiğinde, ben de sizi eksi 2'ye götürüyorum. Gayet uygun görünüyor. Şimdi sıradaki değerimize bakalım. 3'e 2 noktası. Şimdi bir kez daha bu grafiğin demek istediği fonksiyonumuza, yani kara kutumuza 3 koyarsak, geriye 2 olarak çıkar. Gayet mantıklı. Bu noktaların fonksiyon belirtmemesi için hiçbir sebep yok. Şimdi fonksiyonumuza 4 verirsek ne olur? Bunu mor renkle göstereyim. Evet, fonksiyona 4 verirsem ne olur? Bu x eşittir 4 noktası. Bu noktalara göre x eşittir 4 noktasının 2 değeri var. Mesela 4'e 5 noktası var. Yani bana 4 verildiğinde sonuç 5 çıkıyor. Fakat bu grafik yine diyor ki, bana 4 verirsen sana eksi 1 de verebilirim. Çünkü burada 4'e eksi 1 noktası da var. Yani bu bir fonksiyon belirtmiyor. Bu grafik bazı x değerleri için fonksiyon olamıyor. Bu noktalar 2 değer gösteriyor. Bu durumu burada görebilirsiniz. Şimdi basit bir şekilde test etmek için bakın. Bir nokta için grafikte 2 tane değerim var. Yani bu fonksiyon olamıyor. Bu bir fonksiyon değil. Evet, ünlem işaretinde koyalım.